আসসালামু আলাইকুম আলব মাইডি আর ভিউয়ার্স আমি ইমরান আর আজকে আপনাদের সামনে যে বিষয়টা আলোচনা করতে যাচ্ছি তা হচ্ছে ডব্লিউএস ওয়ার্ডগুলোর ব্যবহার ইংলিশে ডব্লিউএস ওয়ার্ডগুলো সাধারণত দুই ভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে ইংলিশে একটা হচ্ছে কোশ্চেন হিসেবে ডব্লিউএস ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার আর একটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ডব্লিউএস ওয়ার্ডগুলোর ব্যবহার বাক্যের মধ্যে তো আজকে আমরা কোশ্চেন হিসেবে ডব্লিউএস ওয়ার্ডগুলোর ব্যবহার জানব তো চলুন চলে যাওয়া যাক আমাদের কোশ্চেনে কিভাবে আমরা ডব্লিউএস ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করব জবি এবং এইচ দিয়ে যে ওয়ার্ডগুলো গঠিত সেগুলোকে বলে ডাব্লিউএস ওয়ার্ড এরকম নয়টা ওয়ার্ড আছে ইংলিশে যেগুলো ডাব্লিউএস ওয়ার্ড হিসেবে ইউজ করা হয় যেমন হু হু মানে কে কারা বা কাকে এই তিনটা ওয়ার্ডে সাধারণত আমরা ডাব্লিউএস ওয়ার্ডগুলো ইউজ করে থাকি যেমন এক্সাম্পল যদি আমরা দেই হু আর ইউ তুমি কে হু আর কামিং হেয়ার কারা এখানে আসতেছে হু আর ইউ ফাইনিং তুমি কাকে খুঁজছ এই ধরনের ক্ষেত্রে কে কাকে বা কারা ওয়ার্ডে আমরা হু ইউজ করতে পারি হোম মানে কাকে হোম যদি দেখি কাকে তুমি ভালোবাসো হোম ডু ইউ লাভ অথবা তুমি কাকে চেনো হোম ডু ইউ নো তুমি কাকে চেনো কাকে ওরতে আমরা হোম ইউজ করব তারপর হুজ হুজ মানে কার কার ওরতে আমরা হুজ ইউজ করব অবশ্যই মনে রাখতে হবে হুজের পরে একটা একটা যে কোনো একটা অবজেক্ট বস্তুর নাম দিতে হবে যেমন ধরুন হুজ বুক ইজ দিস এই বইটি কার অথবা আপনি যদি বলতে পারেন হুজ কার ইজ দিস এই গাড়িটি কার অথবা হুজ পেন ইজ দিস এই কলমটি কার হুজ বিল্ডিং ইজ দিস এই বিল্ডিংটি কার এভাবে আপনি হুজের পরে একটি নাউন অবজেক্ট অর্থাৎ বস্তুর নাম বসিয়ে আপনি সেটাকে কোয়েশ্চেন তৈরি করতে পারেন তারপর হুইজ হুইজ অর্থ কোন বা কোনটি অর্থে হুইজ ব্যবহার করা হয় হুইজের পরেও একটি বস্তুর নাম দিবেন সেটা ব্যক্তির নামও দিতে পারেন অথবা বস্তুর নামও দিতে পারেন হুইজ একটু ডিফারেন্ট সেটা ব্যক্তির নাম হিসেবে পড়ে কিন্তু হুজের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি সাধারণত ব্যক্তির নাম হয় না কিন্তু হুইজের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নামটা হয় যেমন হুইজ ম্যান টোল্ড দ্য স্টোরি অথবা হুইজ হুইজ ম্যান কেম হেয়ার কোন লোকটি এখানে এসেছিল এভাবে আপনি হুইজ দিয়ে কোয়েশ্চেন তৈরি করতে পারেন অথবা বস্তুর ক্ষেত্রে যদি বলতে হুইজ স্কুল আর স্টার্টিং হুইজ স্কুলে তুমি পড়ালেখা করছো এই ক্ষেত্রেও আমরা হুইজ ইউজ করতে পারি হুইজের পর হোয়ার হোয়ার মানে কোথায় কোথায় বোঝাতে কোথায় বোঝাতে সাধারণত আমরা হোয়ার ইউজ করি যদি বলেন আপনি হোয়ার ফ্রম আপনি কোথা থেকে এসেছেন তাহলে আমরা হোয়ার ইউজ করতে পারি হোয়ার ফ্রম কোথা থেকে এসেছেন আপনি কোথায় বাস করেন হোয়ার ডু ইউ লিভ ইন আপনি কোথায় বাস করেন আমরা হোয়ার ইউজ করতে পারি তারপর হোয়ার পরে হচ্ছে হাউ হাউ মানে কিভাবে কেমন এই দুই অর্থে সাধারণত আমরা নর্মালি হাউ ইউজ করে থাকি কি ধরনের এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা হাউ ইউজ করি ওটা পরবর্তী আমরা জানবো নর্মালি কেমন কিভাবে কেমন কিভাবে এই দুই ধরনের অর্থে আমরা হাউ ইউজ করি এছাড়াও আরও অনেক অর্থ আছে তবে এখন আপাতত এই দুইটা জানবো যেমন আপনি কেমন আছেন হাওয়ার ইউ অথবা আপনি কিভাবে কাজটি সম্পাদন করেছেন হাউ হ্যাভ ইউ ফিনিশড দ্য ওয়ার্ড অথবা হাউ হ্যাভ ইউ ডান দ্য ওয়ার্ড কিভাবে আপনি শেষ কাজটি সম্পাদন করেছেন তারপর হচ্ছে হোয়াট হোয়াট মানে কি কি অর্থে আমরা হোয়াট ইউজ করি যেমন হোয়াট ইউ ডু তুমি কি করো অথবা হোয়াট ইস হোয়াট ইস দ্য নেম অফ ফাদার তোমার আপনার নাম কি কি অর্থে আমরা হোয়াট ইউজ করি তারপর হচ্ছে হোয়েন হোয়েন মানে কখন কখন তুমি যাবে কখন তুমি আসবে এই সময়ের জন্য আমরা সাধারণত সময়কে উল্লেখ করতে আমরা সাধারণত হোয়েন ইউজ করি আর যদি সময়কে আমরা কোয়েশ্চেন করি তুমি কখন আসবে হোয়েন উইল ইউ কাম হেয়ার তুমি এখানে কখন আসবে তাহলে আমরা হোয়েন ইউজ করবো তুমি কখন যাবে হোয়েন উইল ইউ গো দেয়ার অ্যাটলিস্ট কখন অর্থে আমরা হোয়েন ইউজ করবো তারপর হোয়াই হোয়াই মানে কেন কারণ অর্থে আমরা হোয়াই ইউজ করবো যেমন হোয়াই আর ইউ কাম হেয়ার কেন তুমি এখানে এসেছো হোয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো মি তুমি কেন আমাকে জানতে চাও এই ধরনের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা হোয়াই ইউজ করবো অর্থাৎ কেন অর্থে আমরা হোয়াই ইউজ করব দেখুন এই যে যেই নয়টা ইউ বা ডাব্লিউস ওয়ার্ডগুলো বললাম হু হুম হুজ হুইস হোয়ার হোয়াট হাউ হোয়েন হোয়াই এই যে নয়টা ইউজ করলাম এই নয়টা ওয়ার্ডই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস্কিং কোয়েশ্চেন জাস্ট আপনি এগুলোর মিনিং জানবেন তারপর এগুলো যদি কোয়েশ্চেন তৈরি করবেন এছাড়াও আরও কিছু কোয়েশ্চেন তৈরি করার কতগুলো ইয়ে আছে যেমন ধরুন হাউ লং মানে কতক্ষণ হাওয়ার পরে একটা লং বসিয়ে দিয়ে আপনি কতক্ষণ যে কোয়েশ্চেন করে তৈরি করতে পারেন হাউ লং আর ইউ ওয়েটিং হেয়ার তুমি এখানে কতক্ষণ অপেক্ষা করছো অথবা হাউ ওল্ড আর ইউ তোমার বয়স কত হাওয়ার পরে ওল্ড দিলে তোমার বয়স কত এই কয়েকটা আপনি হাওয়ার পরে ওল্ড দিয়ে কোয়েশ্চেন তৈরি করতে পারেন অথবা হাউ ফার মানে কত দূর হাউ ফার কত দূর তুমি যাবে হাউ ফার উইল ইউ গো তুমি কত দূর যাবে অথবা হাউ অফেন কতবার তুমি কাজটি শেষ করেছো হাউ অফেন হ্যাভ ইউ ফিনিশড দ্য ওয়ার্ড তুমি কতবার কাজটি শেষ করেছো অথবা হাউ অফেন হ্যাভ ইউ রেড দ্য বুক তুমি বইটি কতবার করেছো তারপর হাউ লং মানে কতক
এটা কোন ধরনের বই এই ক্ষেত্রেও আমরা করতে পারি ধরনের ক্ষেত্রে আমরা হোয়াট দিয়ে হোয়াট কাইন্ড অফ হোয়াইট হোয়াট কাইন্ড অফ ইউ হোয়াট টাইপ অফ ইউজ করতে পারি হোয়াট শর্ট অফ ইউজ করতে পারি কোয়েশন তৈরি করার জন্য আর এছাড়াও কোয়েশন তৈরি করার জন্য এই যে ডব্লিউ এস ওয়ার্ডগুলো আছে এগুলোর সাথে আমরা যদি প্রিপোজিশন অ্যাড করে দিই যেমন ডট 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 প্রিপোজিশন দিই তাহলে আমরা সুন্দরভাবে কোয়েশন তৈরি করতে পারি আরও সুন্দরভাবে মাধুর্যভাবে যেমন ধরুন তুমি কোথায় বাস করো হোয়ার ডু ইউ লিভ ইন লিভের পরে যদি ইন দিয়ে দেন ইনটা হলো একটা প্রিপোজিশন হোয়ারের সাথে ইন ব্যবহৃত হয়েছে তুমি কোথায় বাস করো হয় হোয়ার ডু ইউ লিভ এভাবে হয় কিন্তু হোয়ার ডু ইউ লিভ ইন এটা আরও সুন্দর শোনা যায় তুমি কোথায় বাস করো ইন এছাড়াও যদি বলেন হু আর ইউ টক উইথ who are you talking with sorry talk na who are you talking with tumi kar sathe kotha boltecho kar sathe with diye dilam dot 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 with who er sathe with diye sathe byabohrit hoyeche sudhran who plus preposition with byabohrit hoye question toiri hoyeche tumi kar sathe kotha bolo ebhabe apnara ei ws word guli sathe preposition to diyeo question sundor bhabe toiri korte parben on which on which table are you going to on which table are you going to study মানে তুমি কোন টেবিলে পড়ালেখা করতে যাচ্ছ কোন টেবিলে পড়তে যাচ্ছ হ্যাঁ অন উইস টেবিল আর গোয়িং টু স্টার্ট অথবা অন উইস টেবিল আর গোয়িং টু ইটিং আর তুমি কোন টেবিলে খাইতে খাইতে যাচ্ছ এই ধরনের কোয়েশনগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা অন অন ব্যবহার করেছি অন উইসের সাথে অন ব্যবহার করে সাধারণ কোয়েশন তৈরি করেছি তো এইভাবে আপনারা প্রিপোজিশন ব্যবহার করে সুন্দর সুন্দর প্রিপোজিশন ব্যবহার করে ওয়ার ইউ ফ্রম ওয়ারের সাথে ফ্রম ব্যবহার করেছি তারপরে ইন উইস স্কুল আর স্টার্টিং ইন উইস ইনে উইসের সাথে ইন ব্যবহার করেছি এভাবে আপনারা সুন্দর করে প্রিপোজিশন দিয়েও আপনারা ডাব্লিউএস কোয়েশনগুলো তৈরি করতে পারেন আর ডাব্লিউএস কোয়েশন তৈরি করার জন্য অফিস অফিস মনে রাখবেন অবশ্যই সেগুলোকে মাধুর্যপূর্ণ মিনিংফুল করবেন ইরিলিভেন্ট যদি কোনো কিছু কোয়েশন তৈরি করেন যেটা আসলে অ্যাকসেপ্টেবল না তাহলে সে গ্রহণযোগ্য হবে না ইংলিশের ক্ষেত্রে যদি ওটা বলার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয় অনেকটা কিন্তু লেখার ক্ষেত্রে গ্রামাটিক্যাল রুলসটা ফলো করা ইজ বেস্ট অন তো ওটাকে ফলো করতে চেষ্টা করবেন আর আমি যেই টিউটোরিয়ালটা গ্রাবলিয়াস ওয়ার্ডের যেই সংক্ষিপ্ত যেই কোয়েশ্চেন তৈরি করার টিউটোরিয়ালটা আজকে আপনাদের ডেলিভার করছি ইনশাল্লাহ এটা ফলো করুন আর বিস্তারিত আরও যদি জানতে চান আমি চেষ্টা করব নেক্সট টাইম আরও বিস্তারিতভাবে এবং ব্রডলি আপনাদের সামনে ডাবলিউএস ওয়ার্ডগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য তো অতটুকু সময় পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন আর ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই আমাকে জানান আমি ট্রাই করব আপনাদেরকে আরও সুন্দরভাবে আরও ভালোভাবে প্রেজেন্টেশন করার জন্য আশা রাখি ইনশাল্লাহ আপনারা এর থেকে ভালো কিছু উপকৃত হবেন আমার এই চিউটোরিয়ালগুলো থেকে তো আপনারা অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করুন ভালো থাকুন তো বেস্ট অফ অল অল অফ মাই ডিয়ার্স ভিওর্স অ্যান্ড অল অফ মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস